இது நண்பன்.info ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் கடந்த ஆடியோல நம்ம ஆளுமையும் அதை அளவிடலும் யூனிட்ல உளவியல் காரணிகள் மற்றும் சமூக காரணிகள் போன்றவற்றை பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஆளுமை விவரித்தலில் கேட்டலின் அணுகுமுறையும் பார்த்தோம் இந்த ஆடியோல ஐசன் ஆளுமை கூறுகளின் வகைப்பாடை நம்ம பார்க்கலாம் ஐசன் என்பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உளவியல் அறிஞர் அவர் ஆளுமையில ஒவ்வொரு வகையிலும் சில நிலைகளை குறிப்பிடுறாரு அதாவது படிநிலைகள்னு சொல்றதை விட இது வந்து ஒரு ஹைராக்கி அதாவது மூப்பு அடிப்படை அப்படின்னு சொல்றாங்க உயர்நிலை ஆளுமை வகைகளாக அகமுகம் புறமுகம் அதாவது இன்ட்ரோவர்ஷன் எக்ஸ்ட்ரோவர்ஷன் நரம்பு நோய்த்தன்மை நிலைத்தன்மை அதாவது நியூரோட்டிசிசம் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி உல தடுமாற்றத்தன்மை இயல்பான தன்மை அதாவது சைகோட்டிசிசம் அண்ட் நார்மலிட்டி என்பவற்றெல்லாம் ஆளுமை வகை என்று ஐசன் குறிப்பிடுறாரு இந்த ஒவ்வொன்றிலும் கீழ்நிலையாக பண்பு நிலை இருக்கு லெவல் அதாவது டைப்புக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரைட் இருக்கு ஆளுமை வகைக்கு அப்புறம் பண்பு நிலை இருக்கு சில பண்பு நிலைகள்ல இதுல காணப்படும் அதுக்கு கீழே மூன்றாவது படிநிலையா பாத்தீங்கன்னா பழக்கமாக செயல்படும் நிலை ஹேபிச்சுவல் ரெஸ்பான்சஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான்காவதா ஸ்பெசிபிக் ரெஸ்பான்ஸ் லெவல் அதாவது குறிப்பிட்ட நிலையில் செயல்படும் நிலையின் தன்மை காணப்படும் அதாவது முதல்ல வந்து ஆளுமை வகை இரண்டாவது பண்பு நிலை மூணாவது பழக்கமாக செயல்படும் நிலை நாலாவது குறிப்பிட்ட செயற்படும் நிலை தன்மை இதெல்லாம் தான் அந்த ஹைராக்கியல் ஸ்டெப்ஸ் உதாரணமா முதல் நிலையில வந்து அகமுகம் என்ற வகையை சார்ந்தோரின் பண்புகளாக இரண்டாவது நிலையில விடாமுயற்சி தன்னுணர்வு மிகுந்து காணப்படுதல் தான் நினைத்ததை உறுதியோடு செயல்படுத்துதல் போன்ற குறிப்பிட்ட தன்மைகளையும் பண்புகளையும் அவங்க பெற்றிருக்கிறாங்க இந்த பண்புகள் எந்த விதமான பழக்க வழக்கங்களை உண்டாக்கும் என்பது மூன்றாவது நிலையில தான் சொல்லப்படுது எடுத்துக்காட்டா அகமுகன் தான் ஈடுபடும் பணியில இறுதிவரை தொடர்ந்து முயற்சி செய்யும் பழக்கத்தை கொண்டவனாக இருப்பான் என்று கூறப்படுது நான்காவது நிலையில குறிப்பிட்ட பணியில அந்த பண்பின் எவ்வித நடத்தை வெளிப்படும் என்று குறிப்பிடப்படும் உதாரணமாக அகமுகன் தனக்கு நன்மை பயக்கும் செயல்களில் மட்டுமே தொடர்ந்து ஈடுபடுவான் என்பது குறிப்பிட்ட பணியில் வெளிப்படும் துலங்களின் குறிப்பிடப்படுகிறது அதனால ஐசன் அணுகுமுறையில படிநிலையா வகைப்பாட்டிலிருந்து குறிப்பிட்ட நடத்தையை சுற்றும் துலங்கள் வரை விவாதிக்கப்படுது இப்போ இதை நான் இன்னொரு தடவை சொல்றேன் பாருங்க அகமுகன் என்ற வகையை சார்ந்த ஆளுமை வகையை சேர்ந்தவருக்கு என்ன மாதிரியான பண்பு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த விஷயத்திலையும் அவர் விடாமுயற்சியோட தன்னுணர்வோட ஈடுபடுறாரு அகமுகன் என்றது ஆளுமை விடாமுயற்சி தன்னுணர்வுன்றது அவருடைய பண்பு நிலை பழக்க வழக்கம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் வந்து எதையும் இறுதி வரை தொடர்ந்து முயற்சி செய்யும் பழக்கத்தை கொண்டிருக்கிறார் மூணாவதா ஹேபிச்சுவல் ரெஸ்பான்ஸையும் சொல்லியாச்சு அதுக்கப்புறம் நான்காவதா ஸ்பெசிபிக் ரெஸ்பான்ஸ் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த அகமுகன்றவர் அகமுகம் அப்படின்ற ஆளுமையை கொண்டவர் பாத்தீங்கன்னா நன்மை பயக்கும் செயல்களில் மட்டுமே தொடர்ந்து ஈடுபடுவார் சோ அவருடைய குறிப்பிட்ட செயற்பாட்டு நிலையையும் சொல்றாரு ஐசன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆளுமைக்கும் நம்ம வகைப்பாட்டியல் எழுத முடியும் இந்த அகமுகன் புறமுகன் ஆகியோரது இயல்புகள் என்ன அப்படின்றதுதான் நம்மளுடைய அடுத்த டாபிக் யூங் என்பவர் வந்து மனிதர்களை அகமுகன் புறமுகன் என்று வகைப்படுத்தி இருக்கிறாரு அதாவது இன்ட்ரோவர்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் அப்படின்னு வகைப்படுத்தி இருக்கிறாரு புகமுகன் புறமுகன் என்பவன் பாத்தீங்கன்னா வெளியுலக தூண்டல் தூண்டல்களால் பெரிதும் உந்தப்படுவான் சோ எக்ஸ்டர்னல் விஷயங்கள் தான் அவருக்கு ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டரா இருக்கு சமூக வாழ்க்கையில தீவிர பங்கு கொள்ள விழைவாரு தன்னிடம் பிறர் காணும் குற்றங்களை அதிகமா பொருட்படுத்த மாட்டாரு தன்னுடைய மன வீழ்ச்சிகளை ஒளிவு மறைவின்றி வெளிப்படுத்துவாரு தோல்வியால் மன முறிவு அடைய மாட்டாரு தன்னாய்வு திறன் இவரிடத்துல அதிகமா இருக்கு சோ இந்த எக்ஸ்ட்ரோபர்ட் அப்படின்றவர்கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கு பாருங்க வெளி உலக விஷயத்த கவனிப்பாரு பிறர் குற்றம் சொன்னா அதை பெருசா பொருட்படுத்திக்க மாட்டாரு தன்னுடைய எமோஷன்ஸ ஒளிவு மறைவின்றி வெளிப்படுத்துவாரு தோல்வியால தோண்டு போக மாட்டாரு தன்னாய்வு திறன் அதாவது செல்ஃப் கிரிட்டிசைஸ் அவர் பண்ற விஷயங்கள்ல இருக்கக்கூடிய தவறுகளை தானே சரி செய்துக்கக்கூடிய ஒரு குணம் வந்து இவர்கிட்ட இருக்கு ஆனா இதற்கு நேர்மாறாக தான் இந்த அகமுகன் அப்படின்றவர் இருப்பாரு அதாவது இன்ட்ரோவர் புற உலக நிகழ்ச்சிகள்ல இவருக்கு அதிகம் ஈடுபாடு இருக்காது பங்கு பெற மாட்டாரு தன்னுடைய நினைவு சிந்தனைகள்ல தான் ரொம்ப ஒன்று இருப்பாரு தன்னுடைய எமோஷன்ஸ பிறருக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டிக்க மாட்டாரு சின்ன சின்ன தோல்விகளை கூட இவர் பொறுத்துக்க மாட்டாரு தன்னை பற்றிய சிந்தனை அதாவது அவரை பத்தி தான் ரொம்பவே அளவுக்கு அதிகமா யோசிச்சுட்டு இருப்பாரு இதுதான் ஐசன் நடத்திய ஆராய்ச்சி முடிவுகளும் இத்தகைய ஆளுமையை வகைப்படுத்துறக்கும் ஓரளவு உதவிகரமா இருந்தது ஐசன் கூட ஆராய்ச்சி தான் இந்த ரெண்டு பிரிவினையும் நமக்கு தெளிவா விளக்கி சொல்லுது அடுத்த தலைப்பா ஆளுமை விவரித்தலில் பண்பு கூறுகள் அடிப்படையிலான 
அணுகுமுறையின் நிறைகளும் குறைகளும் என்னன்னு பார்ப்போம் ஒரு ஒரு இடத்த ஆளுமையின் பண்பு கூறுகள் எவ்வாறு ஒருங்கிணைந்து அமைந்துள்ளது என்பது நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாது பண்பு கூறுகளுக்கு இடையே ஏற்படும் இடைவினைகள் பற்றியோ பண்பு கூறுகள் வெளிப்படும் சூழ்நிலையை பற்றியோ இந்த அணுகுமுறையில எதுவும் இல்லை ஸோ ஐசன் சொன்னதுல எதுவுமே இல்லை உதாரணமாக சினம் கொள்பவன் என்று விவரிக்கப்படுபவன் எல்லா சூழ்நிலையிலும் கோபத்தை வெளிப்படுத்துறது கிடையாது அதனால இந்த வகைப்பாட்டியில நம்ம முழுசா ஏத்துக்க முடியாது அதே சமயம் இத ஒரு சில விஷயங்களுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பல்வேறு பணிகளுக்கும் பயிற்சிகளுக்கும் ஆட்களை தேர்ந்தெடுத்ததற்கும் கல்வி மற்றும் தொழில் வழிகாட்டுதல் அளிப்பதற்கும் பல பண்புகளை அளவிட்டு ஒரு பர்சனாலிட்டி ப்ரொஃபைல் அதாவது ஆளுமை வடிவுருவம் தயாரிக்கிறதுல இந்த முறையை நம்ம பயன்படுத்தலாம் சரி அடுத்த முறை என்னன்னு பார்ப்போம் அதாவது இது டைப் அப்ரோச் ஐசன் கோடதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரோவர்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரோவர்ஷன் அப்ரோச் அதாவது இந்த படிநிலைகள் இருக்கு அதுக்கு அடுத்து டைப் அப்ரோச் இது வந்து கேலனின் வகைப்பாடு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அவர்களுடைய இயல்பு படி இதுல வகைப்படுத்துறாங்க கேலன் என்பவர் பாத்தீங்கன்னா மன இயல்பு படி மனிதர்கள் சிடு மூஞ்சி அழு மூஞ்சி தூங்கு மூஞ்சி சிறிமுகத்தான் என்று வகைப்படுத்துறார் அதாவது கோலரிக் மெலன்கொலிக் பிளிக்மேட்டிக் அண்ட் சாங்குவின் இந்த நாலு வகைப்பாட்டுல தான் கேலன் வந்து மனிதர்களை வகைப்படுத்துறாரு அடுத்து கிறிஸ்மர் என்பவருடைய வகைப்பாடு பாத்தீங்கன்னா உடல் அமைப்பு அடிப்படையில மனிதர்களை வந்து இவர் வகைப்படுத்துறாரு அதாவது மனிதர்களுடைய ஆளுமை வந்து வகைப்படுத்துறாரு கேலன் பாத்தீங்கன்னா சிடுமூஞ்சி தரமா இருக்கிறது அழறது தூங்குறது சிரிக்கிறது இது வகையில பண்ணிருந்தாரு கிருஷ்ணன் எந்த வகையில பண்றாருன்னு பார்ப்போம் இதுல உடல் வாகு திரண்ட பருத்த தசைகளும் எலும்புகளும் உடையவர் அதாவது அத்லட்டிக் டைப்ல இருக்கிறவங்க எந்த மாதிரி ஆளுமை பண்புகளை கொண்டு இருக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் இவங்க வந்து ஒல்லியாக ஒட்டிய மார்பும் குறுகிய தோள்களும் உடையவருடைய ஆளுமையும் அதே மாதிரியே தான் கொண்டு இருக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு பேர் அதாவது திரண்ட பருத்த தசை எலும்பு உடையவரும் ஒல்லியாக ஒட்டு ஒட்டிய மார்பும் குறுகிய தோள்களும் உடையவர் எப்படி இருக்காங்கன்னா பிறருடன் நெருங்கி பழக மாட்டார்கள் தன் பிரச்சனை பற்றியே எண்ணிக்கொண்டிருப்பார்கள் கற்பனை திறன் அதிக உள்ளவர்கள் உணர்ச்சியின் வீண்ட நிலை மனக்கோளாரையும் இவர்கள் அடையலாம் அதிகபட்சமா இமோஷனல் இவங்க ஆவாங்க அதுக்கு அடுத்து உருண்டையான உடலும் வட்ட முகமும் உடையவர்கள் இவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் இவங்க வந்து கலகலப்பாவும் இருப்பாங்க நகைச்சுவை மிகுந்து இருப்பாங்க பிறரோடு நெருங்கி பழகுவார்கள் மனவெழுச்சி நிலைகளில் திடீர் மாற்றம் ஏற்படும் கிளர்ச்சியும் சோர்வும் மாறி மாறி தோன்றும் மனப்பிணியையும் அடைவர் ரெண்டு பண்புகளையும் அவங்க கிறிஸ்மன் பாத்தீங்கன்னா உடல் வாக்கு அடிப்படையில பிரித்து சொல்லியிருக்கிறாரு அதுக்கடுத்து பிராங்கரின் வகைப்பாடு இவர் வந்து ஆறு விதமான மதிப்புகளின் அடிப்படையில வகைப்படுத்துறாரு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கொள்கை வகை தியரிட்டிகல் அதுக்கப்புறம் ஆளுமை அழகுணர்ச்சி இவர் வந்து கொள்கை வகை ஆளுமை அழகுணர்ச்சி ஆளுமை சமூக வகை ஆளுமை பொருளாதார வகை ஆளுமை அரசியல் ஆளுமை சமய ஆளுமை அதாவது கொள்கை அழகுணர்ச்சி சமூகம் பொருளாதாரம் அரசியல் சமயம் இந்த ஆறு வகையில ஆளுமையை பிரித்து சொல்லியிருக்கிறாரு அதுக்கு அடுத்தது லிபிட்டின் வகைப்பாடு இந்த லிபிட் மற்றும் ஒயிட் என்னும் ஆய்வாளர்கள் தலைமை பண்பு அடிப்படையில மூன்று வகை ஆளுமையை குறிப்பிடுறாங்க முதல் வகை பாத்தீங்கன்னா எதேச்சதிகார ஆளுமை அதாவது அதிகார பலம் கொண்டு தன் முடிவுகளை எவ்வித தயவு தாட்சணையும் இன்றி பிறர் மீது திணிப்பாங்க இது வந்து அத்தாரிட்டி அதுக்கு அடுத்து ஜனநாயக போக்குடைய ஆளுமை டெமோக்ராட்டிக் முடிவுகளை எட்டுவதில் அனைவரது கருத்துக்களுக்கும் மதிப்பளித்து ஒருமனதாக தீர்மானித்தலை விரும்புவர் இது ஒரு வகை அடுத்தது அவரவர் விருப்பம் போல் இயங்க அனுமதிக்கும் ஆளுமை ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய இஷ்டப்படி இயங்க அனுமதித்து பிறரை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இல்லாத தலைமை இப்போ இவங்களுடைய மூணு வகை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு அதிகாரம் பண்றது அதுக்கு அடுத்து ஜனநாயக போக்கு மூணாவதா பாத்தீங்கன்னா இஷ்டம் போல விட்டுறது அடுத்தது ஷெல்டன் வகைப்பாடு இவரும் கிறிஸ்மர் உடல் வாகு அடிப்படையில மூன்று ஆளுமைய விவரிக்கிறாரு முதல்ல இந்த உடல் வாகு அதாவது வயிறும் அதை எடுத்த பாகங்களும் மற்ற பாகங்களை விட பருத்திருத்தல் இது வந்து சுக விருப்பம் உள்ள ஆளுமை இவங்க பாத்தீங்கன்னா ஓய்வுல விருப்பம் காட்டுவாங்க வசதிகளை அனுபவித்தல் ஆசையா இருப்பாங்க நண்பர்களிடம் ஈடுபாடும் உணவு உறக்கம் போன்றவற்றில விருப்பத்தோட இருப்பாங்க இந்த வயிறை அடுத்த பாகங்களும் மற்ற பாகங்களை விட பருத்திருத்தல் அடுத்து ஒல்லியாக மெலிந்து நீண்ட எலும்புகளால் ஆன உடல் வாகை கொண்டவர்கள் இவர்கள் வந்து சிந்தனை சார் ஆளுமையை கொண்டவங்க கட்டுப்பாட்டுடன் நடந்து கொள்வது தூண்டல்களுக்கு துரிதமாக இயங்குவது சமூக தொடர்புகளில் நாட்டம் இன்மை வழியை தாங்காமை இவங்களா இந்த ஒல்லியா மெலிந்து நீண்ட எலும்புகளை கொண்டவர்கள் அதுக்கடுத்து தசை வளர்ச்சி மிக்க கட்டான உடல் அமைப்பை கொண்டவர்கள் செயல்சார் ஆளுமை பெற்றவர்கள் இவங்க மனவளவோடு செயற்படுதல் துணிவு செயல்களில் ஈடுபடுதல் தைரியம் வழியினை பொருட்படுத்தாமை செயல்களில் தீவிர ஈடுபாடு இந்த தசை வளர்ச்சி மிக்க கட்டான உடல் அமைப்பை கொண்டவர்கள் அதுக்கடுத்து ஆக்பன் அவர்களுடைய வகைப்பாடு ஒன்னு தன்னலக்காரன் ரெண்டு புரட்சியாளன் 
மூன்று தலைவன் நான்கு கற்பெருமைக்காரன் ஐந்து சூதாடி ஆறு பிற தன்னை மெச்ச விழைபவன் இந்த வகைகளை தான் ஆக்பன் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த ஆளுமையை இத்தனை பேரு வகைப்படுத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுல என்ன மாதிரியான குறைபாடுகள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஆளுமை என்பது இரண்டு மூன்று அல்லது ஆறு வகைகளோட அடங்கக்கூடிய விஷயம் கிடையாது இது ஒரு எளிமையான விஷயம் கிடையாது உண்மையில ஒவ்வொரு மனிதனையும் இந்த வகை பட்டவன் என்று திட்டவட்டமா சொல்ல முடியாது ஸோ இது எல்லாமே ஒதுக்கப்பட்டு விட்டது நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன வகைகளை எல்லாமே ஒதுக்கப்பட்டு விட்டது ஆளுமை வகைகளால் குறிக்கப்படும் பண்புகள் எப்போதும் ஒழுங்காக காணப்படுவதில்லை இதனை யூ கூட ஒப்புக்கொள்கிறார் உதாரணமாக ஒரு அகமுகன் பிறர் தன்னிடம் குற்றங்களை காண்பார்களோ என்ற அச்சமுள்ளவனாக பிறருடன் நெருங்கி பழகாத இயல்புடையவனாகவும் இருப்பான் எனப்படுகிறது ஆனால் இவ்விரு பண்புகளும் இணைந்து ஒருவரிடம் காணப்படும் என்பதில்லை பிறர் தன்னிடம் குற்றம் காண்பார்களோ என்ற அச்சப்படுபவன் அதை தவிர்க்க பிறருடன் நெருங்கி ஒட்டி பழகவும் கூடும் எனினும் ஆளுமை விளக்குவதிலும் விவரிப்பதிலும் ஆளுமை வகைகள் பற்றிய அறிவு நமக்கு ஓரளவுதான் பயன்படுது இந்த ஆளுமை வகைப்பாடுகளை கேள்விகள்ல நீங்க நிறைய கேள்விகள் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு எக்ஸாம்ல ஏன்னா ஏகப்பட்ட பேரு வகைகள் என்னென்னமோ இருக்கு இதை ரொம்ப கவனமா படிங்க எழுதி வச்சு ஒரு தடவை திருப்பி படிச்சு பாருங்க எது எது யார் யார் சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க எதை அடிப்படையை வச்சு சொல்லியிருக்கிறாங்கன்ற விஷயத்த கவனமா நோட் பண்ணி படிங்க முடிஞ்சா இந்த ஆடியோவை கூட ரெண்டு மூணு தடவை திரும்ப திரும்ப கேட்டு பாருங்க அதுக்கு அடுத்து ஆளுமை பற்றிய மனவியர் கொள்கைகள் தியரிஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இதுல ரொம்ப முதன்மையானது பாத்தீங்கன்னா உள பகுப்பாய்வு கோட்பாடு நம்ம சைக்காலஜிலேயே ரொம்பவும் உயர்வை மதிக்கக்கூடிய ஒரு உளவியல் அறிஞர் அவர் உருவாக்கிய இந்த கோட்பாடு ரொம்ப முக்கிய தன்மை வாய்ந்தது அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா திரு சிக்மெண்ட் ஃப்ராய்ட் அவர்கள் உள பகுப்பாய்வு கோட்பாட்டினர் பாத்தீங்கன்னா நனவிழி உள செயல்கள் அதாவது அன்கான்சியஸ் மைண்டோட செல்வாக்க வந்து ரொம்ப சிறப்பா குறிப்பிடுறாங்க இந்த அன்கான்சியஸ் இல்லைனா சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இரண்டாவது படிநிலையில இருக்கக்கூடிய மைண்ட் அது இந்த நனவெளி மனதில் இருக்கக்கூடிய பண்படாத ஊக்கிகள் மனவெழ்ச்சிகள் போன்றவற்றை பார்த்தீங்கன்னா ஒருவருடைய சிந்தனையையும் செயல்களையும் இவற்றின் அடிப்படையில உருவாக்கும் அவரது ஆளுமையையும் இந்த நனவெளி மனதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தீர்மானிக்குது குல பகுப்பாய்ப்பு குல பகுப்பாய்வு கோட்பாட்டினை உருவாக்கிய சிக்மெண்ட் ஃப்ராய்ட் என்பவருடைய கருத்துப்படி பாத்தீங்கன்னா ஆளுமை அமைப்பு தனித்து இயங்கும் செயல்களையும் அதே சமயம் ஒன்றோடொன்று இடைவினையாற்றி பாதித்துக் கொள்ளும் தன்மையும் பெற்ற மூன்று உள்ளமைப்புகளையும் கொண்டது இது முறையே ஐடி என்ற அடி மனநிலை தன்னுணர்ச்சியை அடிப்படையாக கொண்ட ஈகோ எனப்படும் நனவு மனநிலையும் சமூக பண்பாட்டு சூழ்நிலையை உருவாக்கும் மேனிலை மனம் அதாவது சூப்பர் ஈகோ ஆகியவை ஆகும் இந்த மூன்று வகையில இட் அதாவது ஐடிய பத்தி முதல்ல பாக்கலாம் இதுதான் ஆளுமையின் அடித்தளம் இதுல இருந்து பின்னர் தான் ஈகோ மற்றும் சூப்பர் ஈகோ எழுகிறது இந்த இட் பாத்தீங்கன்னா சின்ன சிறு குழந்தைகள் கிட்ட கூட இருக்குது மரபு வழிநிலை வழியே பெறப்படும் எல்லா ஊக்கிகளும் இதனுள் அடங்கும் இவற்றுள் பாலூக்கம் பிறர் பால் வலுவந்தம் அதாவது அக்ரெசிவா இருக்கிறது ஆகிய ஆதிக்கத்தன்மையும் இருக்கும் இந்த ஐடி எனப்படுவது நிலை மனம் அல்லது விலங்கியல் மனம் இல்லைனா பிற மனநிலைகளின் இயக்கத்துக்கு தேவைப்படும் சக்திகளை கொண்டது சோ மற்ற ரெண்டு மனநிலைகளும் இயங்குறதுக்கு இந்த இட் ஐடி எனப்படுவது ரொம்ப அவசியமா தேவைப்படுது இந்த சக்தி லிபிடோ அப்படின்னு சொல்றாங்க இதில் அடங்கிய இச்சைகள் தேவைகள் அனைத்தும் உடனடியாக கீழ்த்தரமான மகிழ்ச்சி பெறுதல் ஆகியவற்றை நோக்கமாக கொண்டது சூழ்நிலையின் உண்மை நிலையை பற்றி இது கவலைப்படுறது கிடையாது எந்தவித வழிகளையும் பொருட்படுத்தாமல் தன் தேவைகளுக்கும் இச்சைகளுக்கும் பூர்த்தி செய்யப்படுவதை ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டு செயல்படும் இது வந்து முழுதும் ஒரு நனவிழி நிலைப்பட்டது இந்த ஐடி அதனால ஒரு அவசரத்தனமோ இல்லைன்னா பேராசைப்படுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த இட்டில இருந்து தான் வருது அதுக்கு அடுத்தது ஈகோ தன்னுணர்வு நிலை எனப்படும் இது தொடக்கத்திலேயே தோன்றது கிடையாது பின்னர் தான் சூழ்நிலையின் உண்மை நிலைவுகளையும் நடத்தையும் பொருத்தி போக வேண்டிய தேவையின் காரணமா ஈகோ எழுகிறது இதனால இதன் செயல்கள் உண்மை நிலையை அதனுடைய கொள்கையும் சார்ந்து இருக்குது இந்த இட்டு என்பதை அதன் நிச்சயப்படி விட்டுவிட்டால் விளைவுகள் ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும் அதனாலதான் ஈகோ என்பது இட்டின் நடவடிக்கையை கண்காணிக்கும் ஒரு காவல்காரனை போல இயங்குது அந்த இட்டு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவசரத்துக்கும் தன்னுடைய இஷ்டத்துக்கும் புத்தி மழுங்கி நடக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் செய்ய தூண்டும் அந்த மாதிரி வேலைகளை செய்ய விடாம தான் இந்த ஈகோ தடுக்குது அதனால இந்த ஈகோவை பாத்தீங்கன்னா ஆளுமை நிர்வாகி அப்படின்னு சொல்றாங்க இட்டு நிலையின் எந்த ஊக்கிகள் எவ்வாறு நடத்தையில் வெளிப்படலாம் என்பதனை இந்த ஈகோ தான் தீர்மானிக்கிறது மேலும் மேனிலை மனதின் கோரிக்கைகள் உலகின் உண்மை நிலைகள் இட்டின் உந்தல்கள் ஆகியவற்றிற்கிடையே சமரசம் எழுவதற்கும் ஈகோ காரணமாக இருக்கிறது அடுத்தது 
சூப்பர் ஈகோ மேநிலை மனமான சூப்பர் ஈகோ சுமார் ஆறு வயதில் எழத் தொடங்குகிறது பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் போன்ற வரையறுக்கும் சமூக நடத்தை மதிப்புகள் அதாவது சோசியல் வேல்யூஸ் தரங்கள் அறக்கோட்பாடுகள் போன்றவற்றை குழந்தை தன் உள்ளத்துள் அமைத்தால் இம்மேநிலை மனம் உருவாகிறது மனசாட்சி வாழ்க்கை குறிக்கோள் ஆகியவற்றை மேநிலை மனதில் கூறுகளாகும் சமூகம் ஏற்காத இட்டி நூக்கிகளை தடை செய்தல் நல்லொழுக்க பண்புகளையும் நடத்தையில் மேற்கொள்ளும் விஷயங்களையும் ஈகோவை செய்ய தூண்டுவது இந்த சூப்பர் ஈகோ ஆகும் சோ நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இந்த சூப்பர் ஈகோக்கு இருக்கு சோசியல் வேல்யூஸ் நார்ம்ஸ் மாரல் கோட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் மனசாட்சி போன்ற விஷயத்தையும் இந்த சூப்பர் ஈகோ தான் தூண்டி விடுது குறைபாடுகள் அற்ற நிறைவினை பெறுதலை இலக்காக அமைத்துக் கொள்ள செய்தல் ஆகியவன மேநிலை மனதின் செயல்களாகும் ஸோ ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த சூப்பர் ஈகோ மிகப்பெரிய வேலையை செய்யுது இந்த இட்டு சூப்பர் ஈகோ ஈகோ இந்த மூன்றுமே இணைந்து செயலாற்றினால்தான் ஆளுமை சமநிலை ஒரு ஒரு இடத்தில் தோன்றுதான் இதைத்தான் இசைவான ஆளுமை வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஒன்றிற்கொன்று முரண்பட்டுச்சுன்னா ஆளுமை வந்து சமநிலையை இழந்து அந்த வளர்ச்சியில வந்து ஒரு பெரிய சிக்கலை இது தோற்றுவிக்குது இந்த சிக்கல்களை ஒருவர் எவ்வாறு சமாளிக்கிறார் என்பதை பொறுத்துதான் அவருடைய ஆளுமை தன்மை மாறுபடும்னு சொல்றாரு சிக்மெண்ட் ப்ராய்ட் ஊக்கிகள் பாத்தீங்கன்னா நடத்தைகளை தூண்டுது இந்த நடத்தைகள் எழுவது தடைப்பட்டால் மன விரப்பு நிலை அதாவது டென்ஷன் ஏற்படுது இதனை அகற்ற மேலும் முயற்சிகள் வந்து மேற்கொள்ளப்படுது ஆளுமையின் இசைவான வளர்ச்சியில குறிப்பிடும் போராட்டங்கள் மன விரைப்பு நிலையை குறைக்கும் முயற்சி ஆகியவற்றை விளக்க ஃப்ராய்டு வந்து நான்கு முக்கிய கருத்துக்களை கையாள்றாரு அது என்னன்னு பார்க்கலாம் முதன்மையானது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு மாற்றம் பெறுதல் அதாவது இது வந்து இயல்புக்க சக்தி இது வந்து ஒரு இலக்கு நின்று வேறொரு இலக்குக்கு மாறுது நம்மளால ஒரு விஷயத்த செய்ய முடியலனா சரி இதை நம்ம விட்டுட்டு அடுத்த பாசிட்டிவான விஷயத்தை நோக்கி போறதுக்கு இது உதவுது அதுக்கு அடுத்து ஐடென்டிபிகேஷன் ஒன்றுதல் இது வந்து ஐடென்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லலாம் பொதுவாக பெற்றோரின் ஆளுமை பண்புகள் வாழ்க்கை மதிப்புகளை வந்து நாம ஏத்துக்கிறோம் அது அவங்க கிட்ட இருந்து தான் நமக்கு வருது இது வந்து ஒரு ஐடென்டிக்கலான விஷயத்தின் மூலயமா இந்த மூன்று ஆளுமை பண்புகளுக்கு இடையே ஏற்படக்கூடிய போராட்டத்துக்கு சமநிலை ஏற்படுத்த உதவிகரமா இருக்கு அதுக்கு அடுத்து பதற்றம் ஆங்ஸைட்டி உண்மையான அல்லது கற்பனை விளைவுகளை எதிர்பார்த்து கவலை அடைவதுதான் இந்த பதற்றம் சில நேரம் இதுவும் ஒரு ஈகோ கிளாஷ நமக்குள்ள ஏற்படுத்துது அதுக்கு அடுத்து நான்காவதா தற்காப்பு நடத்தைகள் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் இவை வந்து மன போராட்டங்களையும் கவலைகளையும் அகற்ற நம்மை அறியாமல் நனவெளி நிலையிலிருந்து மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளின் விளைவு இது உண்மை நிலையை மறுக்கவோ சிதைக்கவோ அல்லது அவற்றை பொய்யன கருதுவோ நம்மை தூண்டும் இதுதான் ஆளுமை இசைவான வளர்ச்சியில் குறிக்கிடும் போராட்டங்கள் மற்றும் மன விரைப்பு நிலையை குறிக்க முயற்சி ஆகியவற்றை விளக்க ஃப்ராய்டு கூறிய நான்கு முக்கிய கருது கொள்கள் சரி நண்பர்களே அடுத்த ஆடியோவில் இந்த உளப்பகுப்பாய்வு கோட்பாடு பற்றிய மேலும் சில விஷயங்களையும் பார்ப்போம் அப்புறம் புதிய ஃப்ராய்டின் கோட்பாடுகளையும் நம்ம பார்க்கலாம் நண்பர்களே இந்த ஆடியோ முடிஞ்சதும் தயவுசெய்து புக் எடுத்து ஒரு தடவை ரீட் பண்ணி பாருங்க அப்போ தான் எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இங்கே தொடர்ந்து நம்ம யூடியூப் பிளேலிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய மற்ற ஆடியோக்களையும் கேட்க தொடங்குங்க இன்னும் ஒரு நான்கள் ஐந்து நாட்களுக்குள்ள நான் எல்லா யூனிட்டையும் முடிக்கிறதுக்கான முயற்சியில் இறங்கலான்ட்டு இருக்கேன் அதனால் வேக வேகமாக ஆடியோஸ் எல்லாத்தையும் கேட்டு முடிங்க இங்கே தேர்வில் சைக்காலஜியில் அதிக மார்க்கு வாங்கிறதுக்கான முயற்சிகளில் என்றைக்கும் தளராமல் இருங்க இது ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் அடுத்த ஆடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நீங்கள் தொடர்ந்து இது போன்ற ஆடியோக்களை டெலிகிராம் ஆப் மூலம் பெற டபிள்யூ 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 டாட் நண்பன் டாட் இன்ஃபோ என்ற இணையதள பக்கத்திற்கு சென்று உங்களை இணைத்துக் கொள்ளலாம் இந்த ஆடியோக்களை எமது யூடியூப் சேனல் பக்கத்திலும் நீங்கள் கேட்டு பயன்பெறலாம் மீண்டும் ஒரு முறை டபிள்யூ 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 டாட் என்ஏஎன் பிஏஎன் டாட் ஐஎன்எஃப்ஓ